ஒன் ப்ளஸ் எயிட் போர் ரிலீஸ் ஆகி கொஞ்ச நாளில் ஐஃபோன் எஸ்இ டூ வந்து கிராண்டாக ஈவெண்ட் வச்சு இது பண்ணலினாலும் ஜஸ்ட் அவங்க நியூஸில் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த எஸ்இ டூ பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஹே கைஸ் என் பேர் அவினேஷன் நீங்கள் பார்த்துருக்க டி ஃபோர் தமிழன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் உங்களுக்கு ஐஃபோன் எஸ்சி டூ பற்றி பேசணுமா இல்லைனா ஒன் ப்ளஸோட எயிட் ப்ரோ பற்றி பேசணுமான்னு சொல்லி ஓட்டிங் கேட்டிருந்தேன் செவன்டி பர்சன்டேஜ் பேர் நீங்கள் வந்து ஐஃபோன் எஸ்சி டூ பற்றி பேசுவோம்னு சொல்லி போட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்காண்டி ஒன் ப்ளஸ் எயிட் ப்ரோ பற்றி பேசாமல் போக முடியாது கண்டிப்பாக நாளைக்கோ இல்லை நாளை கழிச்சு வீடியோலையோ நான் கண்டிப்பாக பேசுகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஐஃபோன் எஸ்சி டூ இதோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸை நம்ம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்பிளேல இருந்து ஆரம்பிப்போம் இந்த டிஸ்பிளே வந்து ரெட்டினா டைப் டிஸ்பிளேன்னு சொல்லுவாங்க இது ஹெச்டி ப்ளஸ் சப்போர்ட்டட் இது ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் இன்ச் பேனல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கிற இன்டர்னல்ஸ் போவோம் இன்டர்னல்ஸில் ஏஓ ஏ தேர்ட்டின் பயானிக் சிப் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வேர்ல்டுலேயே இப்போ இருக்கிற ஃபாஸ்டஸ்டான ஒரு ப்ராசஸர் இது ஐஃபோன் லெவன் லெவன் ப்ரோ லெவன் ப்ரோ மேக்ஸில் யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ எஸ்சி டூவில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் டச் ஐடி கொடுத்துருக்காங்க இந்த டச் ஐடி வந்து அப்படியே ஐஃபோன் எயிட்டில் கொடுத்த மாதிரியே தான் இருக்குது அப்புறம் டிஸ்பிளேல பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் எயிட் வரைக்கும் த்ரீ டி டச் இருந்துச்சு எனக்கு அந்த ஃபீச்சர் கொஞ்சம் பிடிச்ச ஃபீச்சர் ஆனால் இப்போது டென்னிலேருந்து அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அது கொஞ்சம் எனக்கு சோகமான விஷயம்தான் பரவாயில்ல உங்களுக்கு டச்சே த்ரீ டி டச் பிடிக்குமா இல்லையான்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சிப்செட் என்னென்னு பார்த்தாச்சு டிஸ்பிளே என்னென்னு பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் பில்டும் என்னென்னு பார்த்தாச்சு ஸோ அடுத்து இதில் என்ன இருக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா இதோட வாட்டர் அசிஸ்டன்ஸ் எப்படி சாரி ஆனால் இல்லை வாட்டர் அசிஸ்டன்ஸ் அவங்க எதுவும் மார்க் பண்ணல ஆனால் ஜஸ்ட் ஸ்பிளாஷ் ப்ரூஃபுன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க சாதாரணமாக மழைக்குள்ளேயோ எதுலேயோ யூஸ் பண்ணால் ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோனு எவ்வளோ நேரம் சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீரோ டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஜஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் சார்ஜ் ஆயிரும் ஆனால் எயிட்டின் வாட் சார்ஜர் தான் பாக்ஸில் வருது அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஐஃபோன் ஐஓஎஸ் தேர்ட்டீனில் பவர் அப் பண்ணியிருக்காங்க டுவெல் சிம் சப்போர்ட் இருக்கு ஆனால் ஒரு சிம் தான் ஃபிசிக்கல் சிம் இன்னொரு சிம் வந்து இ சிம் இது இ சிம் ஆக்டிவேட் பண்ண நீங்கள் உங்கள் க கஸ்டமர் கேட்டால் தான் கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இதோட வேலை இதோட வேலை எவ்வளோ இருக்கும்னு ஒரு கெஸ்ட் பண்ணி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வரைக்கும் தோராயமாக ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா சொல்லியிருக்காங்க தென் இன்னொரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் நம்ம ஒரு ஃபோன் வாங்குறோம்னா இது இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்து தான் வாங்குவோம் அது தாங்க கேமரா இந்த ஃபோனில் சிங்கிள் கேமரா தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அப்படியே ஐஃபோன் எயிட் மா மாதிரி அவங்க பில் பண்ணுறதுனால சிங்கிள் கேமரா தான் கொடுக்க முடிஞ்சிச்சு இப்போ வரைக்கும் செ செல்ஃபி கேமரா எவ்வளோ மெகா பிக்சல்னு அவங்க எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல ஆனால் ரியர் கேமரா டுவெல் மெகா பிக்சல் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேமராவில் ஃபோர் கே வீடியோ வரைக்கும் எடுக்க சப்போர்ட் இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஹே கேஸ் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த எஸ்இ டூ வந்து உண்மைக்கே ஒரு நல்ல ஃபோனாக இருக்குமா எஸ்இ எஸ்இ யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு எஸ்இ டூ பிடிக்குமா இல்லை ஐஃபோன் யூஎஸ்எஸ்க்கு எஸ்இ டூ ஒரு வரப்பிரசாதமான்னு நீங்கள் தான் லிங்க்கில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் பாய்